。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场。”雷大战卡号的一个比赛啊，那这也是在之前刚刚举行的一个别逼我杯的一场精彩的较量啊。那首先看一下，两位选手是出现在了 T R 海龟岛这张地图啊，地图左上方是一家黄色的兽族选手，就是令。那地图右下角呢是一家蓝色蓝精灵选手，就是卡号啊。那这场比赛呢也是有一位兄弟特地跟小凡点播的，说这场比赛小凡打得非常的好看，非常刺激啊，你一定要做一下。那没问题啊，既然有兄弟说想看的，小凡呢肯定千方百计想着法儿把这场比赛给找出来啊。那看一下另这边首发英雄是选择了剑圣，而卡号这边呢是选择了 QG， 剑圣打 QG。那这比赛呢也是好像四强的一场比赛啊，那四半决赛，谁赢的话谁就能够杀入到决赛了。那这边开局呢，各自拉着农民来侦查，两边呢是出生在了原点。那这样子的侦查呢，正好看不到，但也正好能猜得到对手在哪。一位玩家的部队正遭到攻击，因为这张图现在猜，只要查看一个点就能知道对手在哪了，因为近点不刷了。那看一下另这边的话，剑圣配大鸡啊，这边呢是 Q 字配 AC。那暗夜打兽族的战术呢，还是挺多的啊，包括 Q 之，然后呢一会儿出炼金，用 AC， 然后呢后期 AC 升三本，然后出个月之影之死也能打。还有一种呢就是吹风流也能打最近。而兽族这边的话，基本上就是大只狼骑出点白牛之类的，剑圣配小歪。打吹风流呢，小歪可以主升蛇棒。打 AC 的话，主升加血也可以。那这边的苦工也过来了啊，看一眼，哎，这个三级怪小心了，这苦工差点摸掉，这苦工还在打 AC 啊，这个苦工挺有志向的，要打掉这个 AC 有点难啊。那剑圣的第一个装备是打了一双敏捷便携，再往右上角的商店去，要不要连这个点？也是可以点的。那这边的 Q 机就是缠绕住这个苦工了，不给你走了啊，想走不给你走。那剑圣呢，果断的去抢这个五级怪，林的整个战术打法还是非常的坚决的。就是要练，那有一双敏捷便携，有一个头环，整个练级呢其实也挺快的。头环是买的啊。那这边呢打了个防御戒指加五，剑圣的图个药膏可以走了。这个版本张地图这里是打不到永久眼的啊，这里呢也没有群补的书。然后这里的树林，兄弟们细心的应该发现了，多种了几棵树。那这样子用小动物卡就不能练级了。本来是可以练的。那这边的剑圣再练一个点，涂个药膏，把格子空出来，打了个暗影斗篷。那这边的 QG 也是继续练，哎 ，QG 装备可以啊，两个智力加三，一个加速手套。那目前双方的科技呢，二本都在身了。那剑圣的话，看一下涂了药膏是继续去练级，还是要去找一下对手？卡号呢？这边招了数人，再练一组三三二，两个人的整个练级效率是真的挺高的啊。另这边呢，还是以练大点为主，这边呢是直接抓过来了。那这个点看看能不能抓到。可惜的装备已经减了，两个加速手套了。剑圣呢抢个怪也可以，一刀把怪抢了，再补一个树人。那剑圣在旁边 ，AC 呢暂时隐身了。QG 算了，撤吧。还要打吗？剑圣说：“我也不怕你，打就打。”再踩一下疾风步，原地不动。哎，这边是不是疾风步？是暗影斗篷的啊，没有踩疾风步。哎，这边小心了。哦呦，这个剑圣。哎呀，另这一波十三点血走掉了啊！缠绕结束，危险啊！哪怕再打一下就没了。那将剑圣来到了左下角的商店，又买了一个头环，涂个药膏走人了。这个大鸡呢，到处也在找啊，主要呢还是要看看对手有没有在野外放什么建筑。那卡号呢，选择了一个分家啊，二本是马上升完，是不是要吹风啊？有可能，因为现在的 AC 呢数量补的也不算太多，就四个。那这边看一下，另的剑圣不会直接要练这个六级怪了吧？两个大只，直接要练这个点。正遭到攻击。那这边呢，看一下，比亚呢也是爬过来练这一组七四四海龟，都在练。那这里看一下，用两个大只扛伤害，这个点的话练起来呢难度也不高，打了个一人面罩。那索性全练完算了，练到这个地步了。那这边呢，看一下这七级海龟也是能够顺利练掉。看 Q 技能打什么装备
，这边人打了个大血瓶。那对剑圣来说呢，这个点练起来问题也不大啊，已经三级剑圣了。二本升完之后呢，林这边是放下牛头人、图腾和兽兰，二防英雄小歪也来了。啊，这边呢看一下卡号，二本升完直接升三本，放两颗分子古树，二防英雄欧姆雷手，那就是典型的一个吹风流战术。哎，这口子能出去的？哎，那这个加分的没意义啊。今天说你这个建筑把我骗了啊，我以为出不去，过来补个刀，一刀，哎，没补刀。那将欧姆雷手在旁边的算了，哎，这剑圣妖术一下，直接要杀一个 AC， 这一波还可以，还是很坚决啊。那这边的剑圣被缠绕了 ，Q 技呢还有蓝啊，所以这边的妖术归妖术，剑圣呢还是要小心一点，土龟妖哥等一等出来，因为 Q 技这一波就在等这个剑圣了。那这边再妖术，哎，指东打西，那这样子保存回去一个，这个 AC 还是死。剑圣呢继续采集分布，这边呢要缠绕大鸡了，那这样子杀了两个 AC。你这个大鸡也走不掉。那看一下卡号的疯狂呢，并没有开啊，林这边的也一样。一般这种实力的对局的话，对手也会开啊，你有矿，那我也开。对手不开矿，自己也要小心点，因为双方的侦查都很到位。那这边来看一下，鸟的呢也是已经在出了啊，三本快升完了。卡号呢来到左上角看一眼，这个疯狂已经没了。林也是右去右下角看一眼啊，那这边的林要不要练掉？把野怪勾出来可以练。一人面罩的剑圣拿着，那这边的两个英雄加上白牛和一个大鸡，轻松的抢一个大点。一位玩家的部队，林这盘的话打的是特别的灵活啊，到处栽练级，到处在抢怪。那卡号呢这边没有抓到，索性自己再练一组三三二，又打了个加速手套，加速手套有点多了。那剑圣呢？这一组没练完，先去看一看。剩余的呢，交给小歪去练。主要看一看对手有没有开矿啊？这个点因为刚已经是练完了。那剑圣往哪走？哎呦，林这一波可以啊，直接要抓过来吗？剑圣由于有一人面罩，所以他身上的蓝呢还是回的挺快的。哇，这个七级怪小心了，剑圣就等等在这儿，两级级分布时间是够的。刚刚在闪，就像奥特曼那个灯一样啊，闪啊闪，闪啊闪。剑圣我还能坚持，等一等。要不要来一刀？来一刀，来一刀！哎，这一刀没砍出来，但装备抢到了大无敌。哎呀，剑圣等了半天，结果呢，这海龟还是被恶魔雷手拿到了。但装备拿到还不错啊。想要的激烈级剑圣呢，捡了个大无敌也挺开心了。左上角的令这边呢造剑塔，但是呢，这边小精灵应该也看得到。那小歪这边呢也是利用蛇棒继续练一下左下角的这个商店。一本敏捷书，要不要剑圣过来吃？那这边呢，再踩一下指分布，已经看到了卡号买出三发英雄修补匠了。那这波对令来说的话，快点来了，打了一个闪避护符，敏捷书呢还是给剑圣吃，还要练吗？一座基地正遭到。哇，这波家里危险了呀，水泥地洞都没有，这应该要回去的。令这边没有回城，而且看这个架势也不想回家，是要换家吗？有狼骑，可能去换了。因为最这里呢，最多打掉两个地洞，而且呢，林里面也在补，而且水地洞也升完了。啊，这波狼子过去的话，感觉卡号是要回来的。这预警塔掉肯定不行的啊。那这样子换了一波回城了，林这边的选择加速卷轴走了，小心被缠绕。一座基地，这里欧姆雷手怎么还留着？欧姆雷手刚刚没回来吗？那林这波呢，又要去抓这个欧姆雷手了，可能。虽然有大血瓶。大家小心了，剑圣跟上，狼骑这边的话可以往一下，剑圣先砍一刀，没有堵住这个位置。哎呀，妖术在一下，那将 Q 机快点过来，哦呦，快点过来，这个大血瓶可能要交了。保存来得及吗？来了个修补匠没用啊，吃大血瓶。那将保存回去。那这波一保存的话，感觉正面也不好打。哎，死了！哇，这剑圣一刀七十八，再打修补匠，这一次应该可以保存了吧？还不保存？哎呀，被网住了。那这样连倒两个英雄，虽然还有鸟德，那这波剑圣呢是继续正面硬刚，还要砍 KOG。KOG 说这里就过分了啊，就打了恶魔雷手和修补匠，你还要来打我？但满地的蛇棒，这边的输出好猛，再吹起了这边的小歪，想杀小歪来报仇了。那这小歪呢应该也走不掉了，继续点接了个灵魂链缠绕住，哎呦驱散一下，小歪妖术了 KOG， 
，能不能走？二十八连血，哎、哦、呦呦呦，这个血量再吹起来，那走不掉了，那走不掉了，这波应该没了。狼骑呢在堵住这边的 QG， 但这里呢围住小歪，哎呀呀呀，走不掉了呀！剑圣是到四了，小歪呢是倒了，砍死一个鸟德。但这边呢现在对于卡号来说 ，QG 到五了，还是要报仇的，继续吹剑圣。三只白牛快点跑，剑圣呢要下来了，换了一波。但我觉得零转的啊，临时死了一个小歪，杀了两个英雄，还杀了几只鸟德了。那这波呢双方各自都撤了，大家稳一稳。那双方的英雄呢？各自在等一等啊，还在复活了。刚刚这波拼的其实挺凶的。林呢是化被动为主动啊，主动出击打掉了两个英雄，否则等到对手三英雄到齐以后再来进攻的话，这一波其实林这边挺难打的。人口也没上来，刚刚人口都是红的啊。那这波呢，剑圣再来到商店又买个无敌。哎，这几个单位想练这个大点吗？这个有点难吧？真的要练？狼骑打一下，把怪勾出来练啊！这种呢，只能勾出来单练一个黑胖子。左上方的这边的塔还是起不来的，秒的又来了。但令这个点练的是真的胆子挺大的，强行练掉，围住这黑胖子。哎，没围住，又走出去了。这黑胖子这么灵活吗？剑圣看呆了呀，这也能走啊？那就过来快点练掉，这要抢着练了，否则一旦让对手抓过来就麻烦了。卡浩呢，好像已经有所察觉了啊，直接过来。这边先练一组七四四，那令呢也是一不做二不休，索性把这个点练掉，再来一本力量书。那这里呢看一下，欧姆雷手呢打了一本野兽卷轴，轻松把这个点练掉，再往下走。啊，这边的剑圣还没有练完啊，这一波小心了啊，别被抓了，没有回城被抓就麻烦了。狼骑呢再来了，但这个剑圣血量是有点扛不住，踩一脚疾风不出去。哎呦，看到来了呀，走了，这波狼骑走了呀，哎呀，缠绕一个狼骑没了。这狼骑应该走不掉，白牛驱散也没用啊，还有缠绕。这边鸟队也来了，哎呀呀，快点跑，快点跑，吹起一只狼骑，能吹一只就吹一只。这边网一下鸟德，剑圣要不要过去打一打？剑说算了啊，我自己都保不住。那这样子白牛被吹起两只，令这波放弃了，不要了，不要了，走了走了走了走了。白牛死了也就死了，没办法啊，死一只，修不上到两只，第二只又被缠绕。哎呀，这波对令来说太亏了呀，一只狼骑，两只白牛就这么没了。亏大了，那先回去防守一下。左上方的这边卡奥的小精灵呢，一直在做侦查，就是要看一下林有没有放塔。万一两根水银塔一竖的话，这块是能起来的，所以你要防一防。那这边呢，看一下现在对卡号来说，要不要再练一组七四四海龟？那目前来看，卡号的优势还是挺大的啊，英雄等级呢也是慢慢在往上。正面的现在的话，其实打起来优势挺大的。我们那手到三打了个大血瓶，装备也不错。而另这边呢，看一下剑圣现在离五级呢还差一点。小歪呢自己再单练一下，打了个攻击至少加五。这边呢拉个苦工出来干啥？这是要准备开矿吗？哎，这苦工往这里走。哎，你走错路了吧？这干啥呢？哎呀，这我们那手怎么又被网了？好在又有个大血瓶。我们的手运气不错啊，有剑圣一刀一六二，这个跳皮有点猛。大血瓶之下继续砍，就是往住我们的手打，这边也是打掉一只鸟德。这我们的手呢一直是被定在原地啊。哦呦，再驱散，再打，哎，修补匠扛不住了，修补匠，修补匠，哎呀，这修补匠没了，哇，这波小歪到四级，白牛驱散，再砍我们的手，哇，林这波打的好凶啊，就是正面硬刚，这边递回城过去，还好递过去了，还好递过去了啊。那这样子卡号反而要撤，哇。另三十八人口打四十八人口，竟然把对手打回去了！我这可有点难以置信啊！林说：“归功于我的剑圣啊，剑圣有镜像。”那这边剑圣呢，离五级不远。哎，你不要过去啊！这小歪不要过去，到不了啦。哎，你看差十点，这小歪不去的话，应该能到。所以有时候正好这尴尬的时候，不要去分经验啊。那这里呢，好在还有点可以练，但感觉对令来说呢，也是守在家比较好一点。因为刚刚这波是赚到了，但是不代表卡号不来啊，卡号的又来进攻了。那令这边往哪走？左下角的矿呢在开，但是这边小精灵呢也看到了。四级剑圣先开个镜像，这波鸟的继续压过来。这只狼骑好心了，扛不住的，扛不住的。哎呦，这狼骑灵魂链一接，小精灵自爆。
这边的一爆就知道哪个真哪个假，要重新开镜像才行啊，否则的话还是被对手吹起来。镜像再一开，剑圣往上冲了。那这边的还是要打恶魔猎手吗？这时候打不了，打鸟的是最好的。这边吹错了啊，吹了个假的，那真的也被吹了。这时候您看一下升三级镜像应该比较好一点。三级跳兵的输出虽然高，但你下不来也没用啊，还是要多几个剑圣才好。那这边呢，要不要吃个蓝瓶啊？剑圣吃蓝瓶，吃蓝瓶，剩三级镜像，你看这一开，四个剑圣出来，那至少你要吹个一两下才能确定哪个真哪个假啊。现在光光靠点不知道的啊，哎，这剑圣一打就知道了，一打根据伤害能知道的。那保存回去，我们那手这边呢，看一下卡号也撤了，觉得这剑圣可能有点强啊。我们那手呢再单传过来，这边的四个剑圣往上冲，你看这卡号还是分得清楚哪个真假的，根据伤害来分分清楚。镜像的伤害比较低，那这边的话再围住我们那手，好在有血瓶，蓝翅网用完了，卡号现在右下角的分矿呢也是马上就要好了，所以这波对您来讲呢自己在开矿，但是同时也要打上去了，否则自己的矿一旦被推掉，卡号双矿的话就不好打。那您的目前四十五人口，卡号是五十三人口啊，对您来说呢还是不怎么好打。那有个五级剑圣，正面能打一打 ，Q 技呢也是五级半经验了。那这边呢，看一下，再点一下这边的鸟德，狼骑呢根本上不去啊！哎呦，一人骑射，一只狼骑没了。现在对您来说，这波团战不好打啊。小外上蓝是挺多的，但这边人口双方差的有点多。同等人口下，其实鸟德还是厉害，因为他可以把兽族部队吹在空中慢慢消灭。所以，更何况人口领先的情况下，拎这一波真的不好打。那剑圣呢，还是要回个蓝的，保证有镜像，否则打不了，直接吃蓝瓶算了。这个小清醒。那这边的零的分矿呢，终于也是好了，卡号呢也是有分矿了。那这一波呢，卡号是想去打零的分矿，慢慢过来。零这一波呢，遭遇战要不要上？先插一个手棒，稳一稳。小精灵跟着啊，就是应该打这波镜像剑圣的。那这边呢，先往一下，哎，这这小精灵小心自爆了。镜像剑圣往前冲，灵魂灵一接，真的去打，假的在后面。那将两个小精灵一爆，应该能分清楚。我们那时候呢，也是被直接妖术了。那这边又爆了一下，又分清楚了，就是用小精灵来区分哪个真哪个假。但是这我们那手怎么又被网了？哎呦，小心点，还好吹起了这边的剑圣。我们那手扔了头盘，吃个血瓶，还是比较秀的。在这边，哎哎，这一刀一百五十，我们那手又倒了，不会吧？剑圣关键时候一个跳劈，那这样倒了我们那手的话，正面剑圣没人来控制他了。一会儿又有蓝镜像的话，这一波正面不好打了。先把这边的车间打掉。卡号呢也是变了个精灵龙，吹起剑圣和小歪，但地上的蛇棒还能输出。这波对卡号来说不能撤了啊！这一撤的话，自己的疯狂要掉的。那现在的小歪身上蓝特别多，你用蛇棒呢点掉这个精灵龙的蛋，这样子正面还能打。剑圣继续往前冲，哎，这修补匠修补匠被网了，一刀一五三，哎呀，修补匠又倒了呀！感觉这边令的剑圣太凶了呀，就抓住机会就是一刀跳劈。鸟的吹了也没用啊，下来就是调皮。那这波鸟的那感觉已经退无可退了，往哪里退？躲在这角落里面，但这里呢可以用蛇棒来慢慢消耗。白牛呢往后退一撤，点掉一个小精灵 ，Q 值到六级。那这时候大招也没啥用，因为狼骑的打断啊，还有要素，两个技能在。你看，一旦被网住之后，这鸟的就没了。那这一波呢，感觉卡号就一个 Q 值，有点独木难支了，抢到住了一只残血的白牛。但是呢，这里的这一个鸟德再保存回去，这一波卡号感觉不能撤啊！这一撤的话，疯狂要掉，这应该不撤，撤了就没了。疯狂一掉的话，整个局势就不一样，因为林现在也有矿。那这边的小歪也到五级了，镜像剑圣一开就是推，卡号呢也在外围，准备想去打一下后排的白牛。那这边的镜像剑圣往上冲，哎呦，往住 QG， 哎呦，这一波 QG 走不掉了呀，吹错剑圣了呀，剑圣顶无敌强行打。这边只能回城了，一刀呢又杀了一只鸟德，哇！剑圣一刀一五六，输出还挺高的。那这样子回城一用，这一波对卡号来说呢，这个疯狂应该是掉了。疯狂一跳，正面感觉就不好打。瓦林这一盘的话，一直是人口落后在正面团战啊，但是每一次团战都能占优势，感觉还是归功于这个剑圣，这剑圣打得太凶了。那这样金光一闪，剑圣到六，金强剑圣呢也在侦查。
啊，对卡号来讲呢，应该也感觉到了大势已去的呀，因为另有风矿的，而自己没有。那这边的话，卡号也是打出奇迹，我们恭喜阿令最终获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。